गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एम्फीबियन 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 आर दोज एनिमल्स विच लिव ऑन इन वाटर एंड ऑन एज वेल एज ऑन लैंड एम्फीबियन वर द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट टू डेवलप लिम्स द टेट्रापोर्ड का या वर्टिब्रेट का ऐसा पहला ग्रुप जिसके अंदर लिम्स का यानी हाथ और पैरों का विकास हुआ पादों का विकास हुआ एंड टू एबल टू लीव द वाटर टू कंक्वेर द लाइन और पानी को छोड़कर के जमीन पर आने वाले पहले जंतु थे इवन इफ दे वर सीन द सिंपली सिंपल एंड प्रिमेटिव एनिमल्स एम्फीबियन शो ए वाइड डाइवर्सिटी ऑफ सर्वाइवल स्ट्रेटेजी विच हैव अलाउड देम टू ऑक्यूपाई द मोस्ट टेरेस्ट्रियल एंड फ्रेश वाटर हैबिटेट्स उनके अंदर हालांकि वो सिंपल दिखते हैं लेकिन वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड उनमें सर्वाइवल स्ट्रेटेजी पाई जाती है उनमें एडेप्टेबिलिटी एडेप्टेशन पाए जाते हैं कि वो जमीन और जल के जितने भी आवास हैं फ्रेश वाटर मराइन और उनमें जमीन के अंदर रहने के लिए उनमें क्षमताएं पाई जाती हैं क्षमताएं डेवलप हो गई हैं ऑन दिस एंट्री वी विल एक्सप्लेन द सम ऑफ द आस्पेक्ट रिलेटेड टू देयर इवोल्यूशन एक्सप्लेनिंग हाउ आवर एंसेस्टर मैनेज टू गेट आउट फ्रॉम द वाटर हम इसमें ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमारे पूर्वज अल्टीमेटली हमारे पूर्वज हैं क्योंकि मछलियों से जो है वो एम्फीबियन का विकास हुआ एम्फीबियन से रेपेल्स सरीसरपों का विकास हुआ सरीसरपों से स्तनधारियों का विकास हुआ और स्तनधारियों में मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ एनिमल कहा जाता है तो इस प्रकार अल्टीमेटली हमारे पूर्वज हैं वो इसलिए ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया हमारे एम्फीबियन जो एंसेस्टर हैं वो उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई द अर्लीस्ट फॉसिल ऑफ एम्फीबिया वर नोन एज लेविंथोडोंटिया Because the folded nature of the dentine of their teeth, अगर हमारे लेविरों तो डोंटिया का जो जीवास मिला है उसके अंदर जो teeth पाई जाती है उसकी टीएस अगर देखें तो उसके अंदर कैनाल्स पाई जाती है बहुत सारी कैनाल्स इस प्रकार से कैनाल्स का एक एक जाल है जैसे बुलबुलें होती हैं उस प्रकार से उनमें जाल पाया जाता है इसलिए लेवरिंथोडोंट को एम्फीवियन का एंसेस्टर माना जाता है दे प्रोबेबली ओरिजिनेटेड 300 मिलियन इयर्स एगो ड्यूरिंग डेवोनियन पीरियड एंड फ्लोरिस्ट थ्रू कार्बोनिफेरस एंड परमियन पीरियड बिफोर एक्सटेंशन ऑफ ट्राइसिक ट्राइसिक के विलुप्त होने से पहले 300 मिलियन साल पहले कार्बोनिफेरस और परमियन पीरियड में वो बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते थे ये पाए जाते थे एम्फीवियन और इनकी उत्पत्ति डेवोनियन पीरियड में हुई है डेवोनियन पीरियड को एज ऑफ फिश कहा जाता है उसी के दौरान इनके एम्फीवियन बनने शुरू हो गए थे अब इसको एम्फीवियन किस प्रकार से ओरिजिनेट हुए कैसे बने इनका रिवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ उसको समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग थ्योरी दी है तो पहली है पिसाइन एंसेस्ट्री यानी पिसीज को पूर्वज मानते हुए ऐसा इस सिद्धांत के अनुसार एम्फीवियन की उत्पत्ति पिसीज से हुई है यानी एम्फीवियन के पूर्वज पिसीज हैं दिस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दैट द एम्फीवियन हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम फिश ये सार्वत्रिक जाता है कि मछलियों से ही मेढकों का विकास हुआ है एम्फीवियन का विकास हुआ है रिजेम्बलेंस ऑफ एम्फीवियन टू फिश इज सीन ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी इन एनाटॉमी इन एम्ब्रियोलॉजी इन मॉर्फोलॉजी एंड इन फिजियोलॉजी इन सब में इनमें सिमिलरिटी पाई जाती है जैसे कि हम इस चित्र में देखें तो इसमें एक एंसेस्टर थे सार्कोप्टे रीजन जैसे एंसेस्टर थे और उन सार्कोप्टे रीजन एंसेस्टर से फिर उसके बाद इनका विकास हुआ धीरे धीरे अलग अलग शाखाएं बनती चली गई शिलोकेंथ बनी रिपोर्टिस्टियन बने फिर उसके बाद में एक शाखा यहां तक आई लिस एम्फीवियन तक जिससे तीन शाखाएं निकली एक से सिसिलियन जैसे एपोडा जैसे सदस्य बने एम्फीबिया के और एक से एन्यूरा जैसे सदस्य बने जिनमें पूछ नहीं पाई जाती और एक से यूरोडेलिया जिनमें पूछ पाई जाती है ऐसे प्रकार के सदस्य बने तो ऐसे ये पोलिफाइलेटिक ओरिजिन को ये दर्शाता है चित्र ये सिलोकेंथ है लैटिमेरिया कॉलोनी जिससे सार्कोप्टे रीजियन फिश है इससे माना जाता है कि इसी ये ऐसी एडवांस फिश है जिसमें ना एम्फीबिया से मिलते जुलते कैरेक्टर्स पाए जाते हैं बोथ आर क्योंकि इन दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं वो हैं बोथ आर कोल्ड ब्लडेड दोनों ही कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं बोथ रेस्पायर बाई गिल्स इन अर्ली लाइफ एंड इन सम केसेज इन थ्रू आउट द लाइफ एंड बोथ है एयर ब्लेडर सर्विंग एज लंग्स to prevent desiccation both lay eggs in water where the larval development usually continue and the, these are the characters which are similarity these are the similarities or affinities of uh, amphibian to species dipnoi ancestry dipnoi ancestry is ancestry mein, in the devonian period dipnoi gave rise to the first amphibian डेवोनियन पीरियड में पहली बार डेवोनियनोई फिश डिपनोई फिश कहते हैं डबल ब्रिदर्स को जो गिल्स और लंग्स दोनों से रेस्पायर करती हैं उनको उनसे पहली बार एम्फीवियन का विकास हुआ 
Dipnoi has several features to close resemblance to amphibia in their anatomy and embryology, but they have seen to specialize to be considered as ancestral to amphibia. ऐसा माना जाता है कि उन्हीं से एम्फीबियन की उत्पत्ति हुई है वो एम्फीबिया के ही पूर्वज हैं डिप्नोएफिस जितनी भी हैं जैसे कि प्रोटोप्टेरस है लेपिडोसायरन है न्यूसेरोटोडस है एक अफ्रीका में पाई जाती है लेपिडोसायरन अमेरिका में पाई जाती है और जो है न्यूसेरोटोडस ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है इनका जो डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है ये आज की तारीख में पाया जाता है लेकिन इनके जो पूर्वज हैं इनसे एम्फीबियन का विकास हुआ होगा ऐसा माना जाता है पर्टिकुलरली स्केलेटन ऑफ देयर फिश इज फिन इज नॉट रेमिनिशेंट ऑफ देयर प्रीमेटिव टेट्रापोड हालांकि उनके फिन के जो अवशेष हैं वो नहीं मिलते हैं टेट्रापोड के पैरों से दस दिस व्यू हैज नो लॉन्गर हेल्ड इसलिए इस ओपिनियन को नहीं माना गया ज्यादा लंबे समय नहीं चला दे आर सिमिलरिटीज प्रोबेबली रिजल्टेड ड्यू टू द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और इनकी जो सिमिलरिटीज हैं वो शायद कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के यानी एक ही आवास में रहने के कारण हो गई होंगी लेकिन ये बेसिकली डिप्नोई जो है वो एम्फीबियन के एंसेस्टर नहीं है तीसरा है क्रॉसअपटेरिजन एंसेस्ट्री ओरिजिन ऑफ एम्फीबियन कैन बी ट्रेस बैक टू द ब्रेफ्रेस वाटर कार्निंग और रिपिडिस्टियन क्रॉसअपटेरिजन ऑफ द डेवन इन पीरियड रिप्रेजेंटेड बाय द जेनेरा ओस्टिओलैपिस ओस्टिओलैपिस यूज थीन ऑफ टेरॉन ये दो ऐसे जेनेरा है जिनसे कार्निवोरस थे ये और इनसे ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया हुआ है यानी एम्फीबियन की ओरिजिन हुई है Within the the region, nearest relative of the tetrapod are the osteolapiformis order osteolapiforms, a group of tetramorph of fish that got extinct about 299 million years ago. ये 299 सौ निन्यानवे मिलियन ईयर है वो ये विलुप्त हो चुकी हैं उनसे इनकी उत्पत्ति मानी जाती है जैसे कि ये रिप्रेजेंटेटिव है ये विलुप्त मछली है जिसका ये जीवाश्म इस प्रकार से मिला है जिसके आधार पर इसकी मोर्फोलॉजी बनाई गई चौथा जो सिद्धांत है वो है डाइफाइलेटिक ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया यानी एम्फीबिया की उत्पत्ति एक पूर्वज से नहीं बल्कि दो पूर्वजों से हुई है इसे डाइफाइलेटिक ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया कहते हैं थ्री ऑर्डर्स ऑफ एम्फीबिया जैसे एपोडा एन्यूरा और यूरोडेला ये तीन ऑर्डर्स पाए जाते हैं उनमें तो इतने इनमें इतनी विविधता है दे आर सो डिफरेंट टू सजेस्ट पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया जो एम्फीबिया के बहुपूर्वजीय विकास को समर्थन करते हैं एरिक जार्विक एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने ये सपोर्ट करते हैं कि डाइफाइलेटिक ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया हुई है यानी एम्फीबिया के दो पूर्वज थे ही सजेस्ट द ओरिजिन ऑफ एपोडा एंड एन्यूरा उन्होंने ये बताया कि एपोडा और एन्यूरा एपोडा और यूरोडेला की जो उत्पत्ति है वो तो पोरोलेपिड रिपिडिस्टियन से हुई है लिपोस्पोडाइल के थ्रू जबकि यूएनयूरा की जो उत्पत्ति है वो ओस्टियोलेपिड रिपिडिस्टियन से हुई है लेविरिंथोडोन के थ्रू इस प्रकार से ये जो व्यू है वो बताया गया एरिक जार्विक ने लेकिन इसको ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया वैज्ञानिकों ने इसको रिजेक्ट कर दिया जैसे एरियोप्स इनका एम्फीबियन का एक एंसेस्टर है ये पहले जो फिश से एम्फीबियन बने वो इस प्रकार से एरियोप्स मेगाल सेफस जैसे होंगे एडेप्टेशन टू एम्फीबियस लाइफ अब एम्फीबियस लाइफ में क्या क्या एडेप्टेशन पाए जाते हैं वो क्यों उभयचारी जीवन के लिए एडेप्टेबिलिटी पाई जाती है एम्फीबियन में ये कुछ पॉइंट है यहाँ पर बैकवेस्ट ऑन लैंड वॉज द ग्रेजुअल जम जल से जमीन पर आना ये कोई एकदम से तुरंत क्रिया नहीं थी बल्कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हुआ आई एम्फीबियन बींग द लोएस्ट एंड अर्लीस्ट एट्रपोड आर नॉट फुली एडेप्टेड टू द टेरेस्ट लाइफ लाइक रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स की तरह एम्फीबियन पूरी तरह से जमीन पर रहने के काबिल नहीं है उनको बीच बीच में पानी में जाना पड़ता है जैसे अंडे देने के लिए उनको पानी की आवश्यकता होती है लेकिन रेप्टाइल्स तो पूरी तरह से टेरिस्ट्रियल है उनके अंडों के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है अंडे ना भ्रूणी विकास के लिए ना किसी भी अवस्था के लिए उनको पानी की जरूरत नहीं है वो टोटली कंप्लीटली हंड्रेड परसेंट टेरेस्ट्रियल होते हैं बट एम्फीबियन आर फिफ्टी परसेंट टेरेस्ट्रियल और फिफ्टी परसेंट एक्वेटिक इट वॉज पॉसिबल विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द मल्टीपल एडेप्टेशन ऑलमोस्ट इन एवरी सिस्टम ऑफ द बॉडी शरीर के विभिन्न सिस्टम के अंदर अंगों के अंदर तंत्रों के अंदर बदलाव आना जरूरी है और वो क्या क्या बदलाव आए वो इस प्रकार के बदलाव थे जैसे पहला बदलाव था इवोल्यूशन ऑफ लंग्स मछलियों में गिल्स पाए जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए लेकिन जो एम्फीबियन है उनके अंदर लंग्स का विकास हुआ लंग्स यानी गिल्स आर एप्लीस्ट बाई द लंग्स फॉर द गैसियस एक्सचेंज इन ईयर गैसियस एक्सचेंज के लिए लंग्स का विकास होना जरूरी था क्योंकि जमीन पर अगर जिंदा रहना है तो आपको खुली हवा में ही सांस लेना पड़ेगा जल में घुली हुई ऑक्सीजन को केवल गिल्स ले सकती हैं लंग्स के लिए खुली हुई ऑक्सीजन की तरह लंग्स का होना जरूरी है इसलिए लंग्स का विकास जो एम्फीबिया में ये एक ड्रास्टिक चेंज था 
क्यूटेनियस रेस्पिरेशन सप्लीमेंट द पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो फोफिशियस श्वसन के लिए उनमें जो त्वचा के द्वारा होने वाला रेस्पिरेशन है वो उनकी सपोर्ट करता था लंग्स आर होमोलोग टू द गैस ब्लेडर दैट अलाउ फिश टू कंट्रोल द वायोएनसी कुछ जो बोनीफिश हैं उनके अंदर गैस ब्लेडर पाए जाते हैं उससे उसकी मिलता जुलता होता है उससे उसकी होमोलॉजी पाई जाती है वो तो गैस ब्लेडर तो बायोएनसी के लिए होता है लेकिन एम्फीवियन में जो लंग्स होते हैं वो रेस्पिरेशन की भी काम आते हैं लंग्स अपियर्ड एज द एडिशनल वे टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इसलिए लंग्स का विकास एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में उनमें विकसित हुए लंग्स और खुली ऑक्सीजन को वो ले सकने में सक्षम हुए दूसरा जो विकास हुआ दूसरा जो चेंज आया उनके अंदर वो था लोकोमोशन में जल में जब मछलियां तैरती हैं तो उनके लिए फिंस ए सॉफ्ट फिन ही काफी होते हैं और उनमें ज्यादा तैरने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं होती है लेकिन जमीन पर भागने के लिए दौड़ने के लिए और चलने के लिए और अपने शरीर के वजन को डिजाइन करने के लिए मजबूत टाओं की मजबूत लिम्स की आवश्यकता होती है मजबूत पेशियों की आवश्यकता होती है मसल्स की आवश्यकता होती है तो वो उनमें विकास हुआ तीसरा था उनका स्केलेटन वर्टिब्रल कॉलम बिकम द मोर रिजिड उनकी जो वर्टिब्रल कॉलम है वो ज्यादा रिजिड हुई और पेक्टोरल गर्डिल लॉस्ट कनेक्शन विद द स्किल पेक्टोरल गर्डिल जो मछलियों में स्कल से एसोसिएटेड होती है अटैच होती है वह अटैचमेंट उनका डिटेचमेंट हो गया और डिटेचमेंट होने के बाद में जो पेक्टोरल गर्डिल थी वो केवल वर्टिब्रल कॉलम से अटैच हुई और इस प्रकार से उनमें लिम्स का विकास धीरे धीरे हुआ पेल्विक गर्डिल भी इसी प्रकार से अटैचमेंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम एंड टू हार्ब्स ऑफ फर्मली यूनाइटेड और उसके दो जो अदांश थे वो शक्ति से वो जुड़ गए वर्टिब्रल कॉलम से और उनसे लिम्स के सपोर्ट करने के लिए हुआ मसल्स स्ट्रांग मसल्स डेवलप हो गई पांचवा है सर्कुलेटरी सिस्टम एक एफिशिएंट सर्कुलेशन का विकास हुआ जो एरियल रेस्पिरेशन को शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचा सके इस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम बना एक्स एंड डेवलपमेंट एक्स आर स्मॉल एंड स्टिल लेड इन वॉटर एम्फीवियन में जो अंडे देने का जगह है आवास है वो जल होता है जल में ही अंडे देते हैं वो उनका जो शुरुआती जो जीवन का विकास है वो जल में होता है बाद में वो वयस होने के बाद में जमीन पर आते हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस आर फिश लाइक और उनकी जो शुरुआती जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो कि मछलियों के समान ही है सेंसरी सिस्टम एडिशन टू द मिडिल ईयर कंटेनिंग ए बोन कोलोमेला और एक्स फॉर द ट्रांसमिटिंग साउंड वाइब्रेशन फ्रॉम द टेम्पेन टू इनर ईयर उनमें कोलोमेला और इसका विकास हो गया जो मछलियों में नहीं पाया था केवल एम्फीवियन में पाया जाता है और उससे साउंड वेव्स को जो जमीन पर साउंड वेव्स हैं उनको लेने में वो सक्षम हो गए जो कि मछलियों में इस प्रकार की वो चीजें नहीं पाई जाती है स्किन ट्रांसफॉर्म टू सपोर्ट द टेस्ट लाइफ टू रेजिस्ट एसिकेशन उनकी स्किन में म्यूकस की ग्रंथियां डेवलप हो गई और लस लसी और चिपचिपी हो गई जिससे टेरेस्ट्रियल लाइफ को टेरेस्ट्रियल जो डेसिकेशन है शुष्कता है उसको झेलने के लिए वो योग्य हो गई मछलियों के जो फिंस हैं उनके अंदर ह्यूमरस और फीमर जैसी दो इन हड्डियों का और पेक्टोरल रेडियो अल्ला और इनका विकास हुआ उसके बाद में ये पंजे का विकास हुआ एंडोस्केलेटन का इस प्रकार से विकास हुआ एक लेविरथोडोंट जो मछली थी जिन जो एम्फीवियन का पूर्वज मानी जाती है उसके अंदर दांतों का जो टेस हम देखा तो उसमें इस प्रकार की भूल भूलैया जैसी चैनल्स पाए गए ये डेंटाइन के बने हुए चैनल्स हैं जिनमें भूल भूलैया जिस प्रकार की पाई जाती हैं जो आज की मछलियों में ना पाए थे ना ही एम्फीवियन में पाए थे ना ही रेपेरिस में किसी भी में इस प्रकार के दांत नहीं पाए थे ये आज से तीन मिलियन ईयर्स एगो लेविरथो डॉन्ट के अंदर पाए जाते थे इन शॉर्ट रिलेटिव ऑफ द ओस्टियोलैपिफॉर्म इज डेवलप फ्रॉम द टेट्रापोड टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक बिफोर द लिविंग वाटर बिकॉज दे प्रोबेबली लिव इन दैकेस शेल वाटर पुअर इन ऑक्सीजन दैट ड्राइव क्विकली एंड ऑफ शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि जो रिलेटिव हैं उनके ऑस्टिलोपिफॉर्म इसके रिलेटिव हैं वो टेट्रापोड के जैसे एनिमल्स में डेवलप हुए बाद में जो पानी को छोड़कर के जमीन पर आए क्योंकि इसलिए कि उनकी मजबूरी होगी क्योंकि पानी धीरे धीरे शुष्क होता गया सूखता गया और जमीन दलदल बना दलदल से फिर शुष्क जमीन हो गई तो उससे पूर ऑक्सीजन मिली और उसमें रहने के वो काबिल नहीं पे ज्यादातर मर गए लेकिन कुछ ने अपना जमीन पर रहने के योग्य बना लिया अपने आप को फर्स्ट एम्फीवियन फर्स्ट एम्फीवियन कौन से थे द रिकॉर्डेड फर्स्ट एम्फीवियन वर्द लेविरुन तो डॉन्ट जैसा कि अभी बताया हमने ऐसे प्राणी जिनके अंदर ट्यूबरकल ट्यूबरकल्स जैसे यानी मेज जैसे या भूल भूलैया जैसी चैनल्स पर कैनाल्स पाई जाती थी डेंटाइन की बनी हुई ऐसे एनिमल्स को लेविरुन तो डॉन्ट कहा जाता है ये कुछ लाइसोफोरस लाइसोरोफस और एक परमियन लेपोस्पॉन्डाइल है एनिमल जो इनमें आज का एम्फीवियन के जैसे पाया जाता है जो अंडों के चारों ओर कुंडली बना करके रहते हैं इनके अंदर जो अग्रपाद और पशुपाद है इनके अंदर बहुत डिस्टेंस पाई जाती है ये एक पिलो पिलोडोसोटिस है जो एडवांस लेपोस्पॉन्डाइल है 
इसके अंदर भी ये भी एक एम्फीबियन है ये एक थियोस्टिका प्राचीन के एनिमल हैं जिनके अंदर ये एंडोस्केलेटन पाया गया है इसे ये एंडोस्केलेटन मछली और मेढक के बीच की कनेक्टिंग लिंक बनाता है और इसे शो होता है इससे साबित होता है ये एक एविडेंस के रूप में प्रूव करता है कि एम्फीबियन का विकास मछलियों से हुआ है कंक्लूजन लास्ट में हम ये कह सकते हैं फ्रॉम द एव अकाउंट वी कैन कंक्लूड दैट द एम्फीबियन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रिपीडिशियन प्रोसाफ्टिजियन लाइक फिश इन डेवोनियन पीरियड डेवोनियन काल के अंदर रिपीडिशियन क्रॉसअपेरिजियन जैसे पूर्व की मछलियों से और एम्फीबियन का विकास हुआ है अकॉर्डिंग टू वन ओपिनियन डेवोनियन वॉज द पीरियड ऑफ सीजनल ड्रॉट एक अनुमान के अनुसार डेवोनियन युग जो था उसमें समय समय पर बहुत सारे अकाल पड़ते थे सूखा पड़ती थी उस सूखा के अंदर जो एनिमल्स थे वो धीरे धीरे जमीन पर रहने की योग्यता डेवलप कर ली उन्होंने सर्टेन रिपीडिस्टियन क्रॉसअपेरिजियन हैफिशियंटली डेवलप्ड लोड फिन टू मूव ओवर लाइन कंटेनिंग लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर कुछ रिपीडिस्टियन क्रॉसअपेरिजियन ने कम पानी वाली दलदली जमीन पर अपने फिन की सहायता से चलना उन्होंने चलना स्वीकार कर लिया चलना डेवलप कर लिया पेरियोडिक एस्केप रिजल्टेड फ्रॉम टू इन द कर्मोनर्जन ऑफ देयर लोड फिन टू द टेट्रा और पेंटेडेक्टाइल लिम पेरियोडिक एस्केप जो पान बार बार पानी से बाहर आना और पानी में जाना ये इसमें इस प्रकार का मॉडिफिकेशन हुआ कि उनके अंदर धीरे धीरे फिन से और पेंटाडेक्टाइल लिम्ब का विकास हो गया जैसे एम्फीबिया के अंदर जो अग्रपाद हैं उनके अंदर चार उंगलियां पाई जाती हैं उनमें नाखून नहीं होते और पश्चपाद हैं उनमें पांच उंगलियां पाई जाती हैं उनमें भी नाखून नहीं होते एम्फीबिया के किसी डिजिट के अंदर नाखून या नेल्स या क्लॉज नहीं पाए जाते केवल लिम्स पाए जाते हैं और इनके अंदर जो है अग्रपाद में चार और पश्चपाद में पांच उंगलियां पाई जाती हैं तो इस प्रकार से वीकेंड से लास्ट लिविकन से द क्वेस्ट ऑन लैंड वॉज ए ग्रेट एडवेंचर इज एडवेंचरस इन इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ एनिमल इवोल्यूशन जंतु विकास के अंदर जल जम से जमीन पर आना ये एक बहुत बड़ा साहसिक कार्य था जिसके बाद में और जंतु जगत का इतिहास ही बदल गया ये सब था एम्फीवन के ओरिजिन एवोल्यूशन के बारे में थैंक यू थैंक यू वेरी मच